Hi, good morning everyone. Um, I just want to send out this message to every person who is going through something difficult right now. Siguro na ka sa situation sa imong life or season sa imong life karon nga bugat na kayo nga feeling mo dili na nimo kaya ang mga storya nga nadungga nimo sa palibot against nimo or ikaw tong tawo nga naa sa situation nga lam, ganahan kayo kamo gawas ana pero wala kay mahimo kung dili magpabilin or dagan ka yung demands gikan sa imong palibot made be sa family or sa imong trabaho nga you give all your best na pero still wala ni mo na satisfy sila or ikaw tong tao nga dugay na kayong na ay giantos nga balatian pero until now wala giapong kay nakita nga nga kayuhan or naaka sa point sa imong life karon nga pili mo lisod da kay survive each day kay financially you run out lisod na kay pagsustain sa imong mga panginahang lanon or panginahang lanon sa imong pamilya nga kani nga sa kani nga mga situation ba paminaw ni mo nga walay lain nga nakasabot ni mo sa unsao ni mo try o explain sa uban pero dili nila matungkad ba kung unsa gyud na sa sulod sa imo kasing-kasing nga ana nga feeling so for all of you who are going through this tough situations in life pwede ra ba kung mingo ni mo nga okay, ma-okay ra yung kayo ma-okay ra yung kayo ang tanan cause there's this one good news you have a good good father and kabalo ka he's not just a good good father but he is a faithful father and he said in his word na uh, he will not let you go through situations you cannot handle or bear. Dili gi-allow ni Lord ang mga ang mga problema or mga sitwasyon sa kinabuhi nga dili na nato makaya. Kay even before ka gipakataw diri sa kalibutan, kabalo na si Lord nga muagi kaani nga mga nga mga kalisod sa kinabuhi, mga challenges. But let me tell you also this one truth nga before pud ni decide si Lord nga matao ka diri gi na kaniya gi na kaniya nga mo withstand ani nga mga ani nga mga ano kalisod sa kinabuhi nato and in this season sa imong life nga grabe kay ang, ang pressure nga nabati ni mo but this is duty beyond pressure kay siguro gipang agian na ni mo karon to stretch out to stretch out your feet igsuon para nga mas muto pa ka sa Ginoo mas muto pa ka sa iyahong sa sayang kaya nga mabuhat diha sa imong kinabuhi kaysa sa imong sa imong ma mabuhat ba and ma discover ni mo ang mga butang ang mga abilities nga you never thought you have nga naaday ka ba nya through this journey pod mailha ni mo kung kinsa gyud ka you will know who you truly are as a son and daughter of the most high god yes siguro the enemy might be uh, celebrating nagdipay-lipay siya nga nakita ta niya nga nag-undergo ani nga mga problema mga pagsulay sa kinabuhi nakita niya nga naluya ta naguul we are at our lowest point sa atong life 
But what the enemy did not realize is what is said in 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Kung basahon. We are hard-pressed on every side, but not crashed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Yes, nag-take advantage ang kaaway na to igsoon through this um, hardship sa atong life. But, weeping endures for the night, but joy comes in the morning. What the enemy did not see coming is that there is beauty behind every pressure. Beauty behind every pressure because we will always come out on each trial or challenge sa life stronger. And kaninga atong na learn out of this, we can use this sa mga maabot pa sa atong life. And walay sayup, walay sayup igsoon sa sa tanan. And we might think like, dini nagita stuck nagita ani nga situation, like it's our final destination. But um, I just wanna tell you, na. Never ever forget. Kung unsa gi butang nga promise sa ginoo diya si mo kasing kasing. As long as wala panak siya na fulfill. Dili gud ka magpabilin anak nga situation. Cuz our God is a genuine God. And he will never lie. He is very true to his word. Igsoon. So, padayon na igsoon. In assurance na giingo na ni Lord na dili yung ka mo aging mga butang na dili ni mo makaya. Sa mga imong gipang agian karon or even sa mga battles nga maabot pa sa imong life. Um, mulabay ra na siya. And you will come out of each situation victorious. Tungod kay ngun anak ka pag design sa ginoo. You will not go through things beyond what you are designed for. And always remember nga as long as Jesus is still on the throne, our God is still on the throne. Na pa siya sa yung trono. Which he will never fall off. Okay. Shara gyud ang ginoo. Gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. We will reign victorious in this life. Natay agian, yes, mga problema, mga battles, but no. This is not the end for us. Nang Sige na, padahin regs on. Gambate ko dasay. <laughs> Palangga kay ta sa atong amahan. O, ana, mukanta ko o few lines na bahin sa pagkamaayo sa atong ginoo. Okay. Gigumaka ka Tungod ka luy mo ay kinutuban Kikuptan mo ang tibuo kinapuhi ko. Gikan sa kung pagbangon, hangtod sa pagpahulay. Muawit ko sa pagkamaayom mo. Kanunay kang matinod anon. Amen ba? <laughs> Kanunay kang maayo ka na ako Hangtod ako maginin hawa Awitun ko ang pagkamaayo mo 
awitun ko ang pagkamaay mo awitun ko ang pagkamaay mo Amen um, God bless Digsoon uh, Palangga kayo kang Daddy God Thank you